不懂得拒绝别人是一件多么可怕的事情。龙马在黑店被人扣了，好大哥逃成，在去拿赎金的路上却被千石拉去上量贩室。回来的时候，一切都太迟了，留下了悔恨的泪水。推门一看，发现自己偶然间救下的老奶奶竟是店主他妈，缘分就是这么妙不可言。积德行善，好人有好报。老板不仅道了歉，还免了拉面钱。不过这笔饭钱得付一下。原来由于等了学长太久，小王子又加餐了，直呼养不起。大家都在积极备战全国大赛，大石和菊丸常去的集装箱马上就要被搬走了。每当二人有心事的时候，都会来这里互相倾诉，承载满满回忆的地方。两年之前，同为一年级的两个小家伙命运的邂逅，小菊丸乱入，突然发现大石看的是一本如何学好双打的资料书。猫猫从小就是自来熟，有着一样的兴趣爱好。在加入网球社之后，菊丸展现出了惊人的天赋，花式捡球秀一脸。可都是一年级，大石却能跟学长比赛，队友们早就看他不爽了。实力不咋地，就会拍大河队长的马屁。大石朴实的球风遭到了学长的嫌弃，还不如跟那个新来的一起组队。可菊丸一开始对双打一点兴趣都没有。这一次的校内预选赛破格让一年级参加，本以为这是穿上青学队服的好机会，可万万没想到，队长却选择了大石。这惹得呼声很高的猫猫很是不爽，当即决定搜罗决胜。一上来就凭借着特技击球接连得分。然而大石并没有束手就擒，不断寻找着属于自己的节奏，慢慢的将比分扳平，直至反超，也见证了球拍滑了地，月亮劫机的诞生史。最终在所有人面前证明了自己，成功击败菊丸。大家也不再用有色眼镜看大石，原来他这么厉害。经过这场练习，大石找回了最重要的东西，正是自信和斗志。菊丸躺在集装箱上，还在为输球懊恼。我竟然败给了这么一个普通人。突然被练球的大石惊扰，每一球都精准打进了凹槽之中。尝试了一下，太难了，普通人根本做不到。只有夜以继日的练习，才有这么扎实的基本功。怪不得能赢得大河队长的赏识。菊丸主动申请，可不可以跟我组成双打？大石欣然接受，从此喜结连理。这里也就变成了梦开始的地方。回忆结束，兄弟俩认为现在不需要他了，因为黄金组合不会再输。距离大赛的日子越来越近，清雪的主力们内卷严重，每个人的体力都有了长足的进步。龙马在跟海棠比完长跑之后，主动送上一盒牛奶，而另一边的菊丸和陶成正在激烈的对抗。就在这时，为了小王子挺身而出，精准爆头，赶紧送到医务室，出大事了，竟然失去了记忆。听说只有在某种特定场景才能恢复，大家赶紧安排录像带。当看到卡尔宾的时候，似乎解锁了新形态——灵猫附体。阿钱趁机灌了一杯蔬菜汁儿，要被玩坏的节奏。紧接着来到了平时练习蛇球的小河，奈何都是徒劳，啥也想不起来。菊丸提议：“那不行，以毒攻毒，再用球打他一次，别闹了，大哥，溜了溜了。”正好撞见了前来收集情报的关月和玉泰，得知海棠失忆了，真乃千载难逢的挖角机会。你是我们圣鲁道夫的球员，平易近人，是我们学校公认的偶像。为了防止玉泰干坏事一杯关月汁放倒，走得很安详。这一切都被不二看在眼里，立刻呼叫队友。关月拿出了转学申请表，就在即将签字的时候，清学全员赶到，决定用比赛找回熟悉的感觉。海棠在接球的一刹那，果然有种似曾相识的感觉。是的，我有印象，肌肉记忆做出了下意识的反应，突然头痛欲裂，开始怒喷队友，一不小心再次被击中了头部，阴差阳错回来了，都回来了。不过就是可怜的陶成，不慎躺枪。龙骑明天出院，大家为了欢迎教练回归，决定提前准备一个庆祝仪式。海棠负责跟踪，时刻监视着教练的行动轨迹，一不小心冲过头了。话说刚刚我好像看见了海棠，英奈矢口否认，毕竟。岁数在那摆着呢，一眼就看出来孙女今天坐立不安，有情况让司机调转车头，即刻前往清学。